。这有什么不可以的？就冲天，好久没有这么热闹了，开心一下又如何？哎，真是几家欢喜几家愁啊！哦，此话怎讲？莫非司命星君，你不喜欢吗？非也。从前这些小神女、小仙娥们啊，为有胆子把念头打在帝君的头上，那实属是因为帝君他老人家太过神圣，又太过传奇。他们也未曾想过，有朝一日帝君会娶一位帝后，也或是想着，哪怕是帝君要娶帝后，他们这辈儿是赶不上了。哎，全赶上喽。嗯，可是事难料，没想到东华竟真的娶了一位帝后。还是与众女仙们同辈的青丘凤九，令他们倍感伤心。看来这趟冰藏之礼，还伤了不少人的心呢。义兄，我要见义兄。为什么？公主，你无照顾得回九重天的。我要见义兄，你帮我去通传一声。我要见义兄。公主，帝君带凤九殿下去碧海苍林了。苍林，义兄竟然带他去碧海苍林，义兄。九重天漂亮多了，你为什么不住在这里啊？这里太大，一个人住有些空。以后用我陪着你。漂亮，但是这么空置着真的好可惜哦、啊。不如以后我们就在这里呢，种一片柚子树，然后再种梨树，然后那边再种一些葡萄。嗯嗯，在这里再修一个长廊，再弄一个假山，然后在那边那片空地上种一些你喜欢的茯苓花。好，都依你。那你还想要什么呀？都是给我的，你呢？我呢，我想要在这里修一个小荷塘，然后呢，再安一个小亭子，到时候我们就可以纳凉看星星了。没什么，只是突然反应过来，我竟跟你在聊着未来家里怎么布置，竟一时觉得不是真的。家里？嗯，虽然每年回来的时间都很短，但这也是我们的家呀。我可是说错了什么？我喜欢听你说我们家，这当然是我们的家了。虽然现在家里已经很漂亮了，但如若将来我们布置一番的话，会更加的漂亮。到时候我们便邀亲朋好友过来吃茶玩耍，你看如何
最疼我。嗯，我最疼你了。如果让魔尊得到血泪，恢复到他当年毁天灭地的修为，那我魔族苦苦建立的秩序都将毁于一旦了。而孽楚隐他现在步步为营，分明已将魔族的安危置之度外。魔君，魔君，大师跑了！禀魔君，大师跑，禁地有异动。那就杀了旭阳，夺回血泪。这次旭阳用性命谱写结界，一定会有更多的高手出来保护我。属下不才，打不过燕之武。木村，您告我下，只有这一次机会来杀旭阳，要不然他们就会通知东华帝君。本尊自有办法。今日是否轮到你和聂初隐在这看守？是啊，昨夜禁地就不妥，我查探结界还没来得及找他，又有人闯结界，只能先通知你了。小燕，我怀疑聂初隐就是渺落的内应。每次有异样，都是结界内部出现问题，那就一定是我们七位魔君之中，有人在做结界的时候动了手脚。而且，现在还有两位魔君失踪了。失踪？抱歉，二位魔君，我来迟了。有什么事情，比看守魔族圣物更为重要？徐阳魔君，抱歉，最近虚耗太多，所以睡觉耽搁了。小燕，请你留在此地看守结界，我要去查探一下魔君失踪的事情。还有，请你帮帮聂初隐。好好提醒他，身为一个魔族魔君，该履行一个什么样的职责。